வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர்நெட்டு நம்ம வாழ்க்கையை எவ்வளோ மாற்றிடுச்சு என்பதை பற்றின வேடிக்கையான பத்து சூழ்நிலைகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் எது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்லையும் தெரிவிக்கலாம் பொதுவாகவே டெக்னாலஜியும் கேஜெட்ஸும் நம் வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு பகுதியாக மாறிடுச்சு உதாரணமாக நீங்களே ஒரு சில நேரத்தில் இன்டர்நெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்த நம்ம இப்படி ஆகிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கையை நீங்களே நினச்சி பார்த்துருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அது போன்ற பத்து விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க முதல்லலாம் சின்ன பசங்களை வீட்டுக்குள்ளே வர வைக்கிறதுனாவே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப தலைகீழ மாறிட்டு உதாரணமா சொல்லணும்னா அவங்கள வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புறதே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம எப்பயாவது நம்ம வெளியே போகணும்னு நினைச்சாலும் அவங்க கையில ஏதாவது டிவைஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் வெளியவே வராங்கன்னா பாத்துக்கலாம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா முதல்லாம் எங்கேயாவது டூருக்கு ட்ரிப்புக்கு நம்ம போகணும்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க யாரு கிட்டனா கேமரா இருக்கும் அந்த கேமரா எடுத்துன்னு போய் நம்ம போட்டோ பிடிச்சி அதை கழுவி அந்த பிரிண்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி நம்ம எல்லாம் கும்பலா பார்த்து அதுல என்ஜாய் பண்ற விஷயமே ஒரு மாதிரி சந்தோஷமான விஷயமா இருந்துச்சு ஆனா இப்போ அது எப்படி ஆயிருக்குதுன்னா நண்பா அவங்ககிட்ட செல்ஃபி ஸ்டிக் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கற நிலைமையில இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம பிடிச்ச போட்டோவெல்லாம் எடிட் பண்ணி பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற இன்டர்நெட்ல நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு லைக்குக்காகவும் கமெண்ட்காகவும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில நம்ம இப்ப இருக்கிறோம் மூணாவது ஒரு <laughs> சமைக்கணும் அதை டைப் பண்ணாவே போதும் டக டக டகனு வெரைட்டி வெரைட்டியான ஐட்டம்ஸ் வந்து காமிக்க ஆரம்பிச்சிடுது அதை பார்த்து நம்ம செஞ்சுக்க முடியும் அப்படி நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு டைம் கிடைக்கலனா ஜொமேட்டோ சுக்கி போன்ற இடங்கள்ல வந்து ஈஸியா ஆர்டர் பண்ணியும் நம்மளால சாப்பிட்டுக்கிற முடியும் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல அம்மா கையில சாப்பிடுற சுகமே வேறையா தான் இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஆறாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது அதாவது ஃபர்ஸ்ட்லாம் நம்ம யாருனா ஒருத்தரை லவ் பண்ணணும்னா அவங்க பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி போய் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அவங்க கிட்ட பேச முயற்சி பண்ணி அப்படி பேசும்போது அவங்க கண்ணோட கண்ணா பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம காதல் செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு ஆனா இந்த காலத்துல ஒரே ஒரு போன் நம்பர் இருந்தா இல்லாட்டா பேஸ்புக் ஐடி இருந்தாவே லவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுதுன்னு சொல்றாங்க எனக்கு தெரியல ஆனா சொல்றாங்க ஏழாவது அப்படியே நம்ம அடிச்சு பிடிச்சி நம்ம ஆளை வந்து லவ் பண்ண வச்சுட்டாலும் அந்த காலத்துல எப்படின்னா அவங்க முன்னாடி வேற யாராவது பொண்ணுங்களை பார்த்தா அவங்க நம்மள திட்டின் இருந்தாங்க ஆனா இந்த காலத்துல எப்படின்னா அவங்க முன்னாடி ஏதாவது பொண்ணுங்க போட்டோவை மொபைல் நம்ம லைக் பண்ணாவே போதும் சண்டை ஆரம்பிச்சிருது எட்டாவது நம்ம பார்க்க போறது டிவி சீரியல் இல்லாட்டா வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ப்ரோக்ராமிங் பத்தினது அதாவது நம்மளுக்கு டிவில முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் வருதுன்னா அதை வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு ஓடி வந்து உக்காந்து பார்க்க வேண்டிய நிலைமையில இருந்தோம் இப்ப தலைகீழ மாறி போச்சு அந்த எபிசோட் நேமு இல்லாட்டா அந்த ப்ரோக்ராம் நேம வந்து ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணாவே முழு முழு என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோவும் வந்து நம்ம ஈஸியா பார்த்து மகிழ்ந்து கொள்ள முடியும் அது எந்த நேரத்துல வேணா எப்ப வேணாலும் சர்ச் பண்ணி பாத்துக்க முடியும் இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் தானே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க தேடிக்கொள்ளும் இதுல இருந்து நம்ம கடைசியாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இன்டர்நெட்ல நல்லதும் கெட்டதும் பரவலாகவே கொட்டி கிடக்குன்றது அதுல நம்ம எதை செலக்ட் பண்றோம் அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து மாற்றம் அடையும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணீங்க ஒரு லைக் பண்ணீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே வந்து நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் தங்களின் பொன்னான நேரத்தி